coisa. Bom, nós estamos aqui com a Graça e com a Bárbara, né? Como é que vocês estão aí no, no lançamento da Feira Literária Capixaba? É, isso aqui é importante, né? Essa troca de ideias, né? Você vê principalmente com as academias. No caso da Academia de Guatini, é bom porque faz aquela, aquela, aquela oportunidade de fazer uma espécie de, é, vamos dizer assim, é, Conversar, conversar sobre os assuntos que são realizados lá e que a gente pode realizar também. Como vocês dizem, você tem a dificuldade de fazer isso. Porque as dificuldades das academias são todas quase iguais. Você vê que nas academias é, tem às vezes 30, 40, mas só 5 ou 6 que participam. Que a turista é normal. As dificuldades deles são as nossas. E ela, quando é que vai entrar? Não vai demorar muito. Mas ela está novinha. Está nova, mas não só no sistema. É, na nossa academia do Salvador, nós botamos um acadêmico de infância juvenil. Porque aí nós levamos até, de, até 16 anos. Né? Até 16 anos, a ingressa tem um infância juvenil e depois assume a, a parte da dívida. Mas é isso. E aí, como é que está o seu, o seu, o, o seu projeto cultural para o futuro? Você tem cria, é, pensa em criar, fazer mais isso? Como é que é? De uma conta absurda a ignorância enquanto o valor de mercado. Ah, é. Estou escrevendo. É 130 anos. 130 anos da escola Graça Aranha. Graça Aranha, da escola, escola Graça Aranha, porque ele. Ele não conta só a história da escola Graça Aranha, ele conta a história da comunidade de Santa Maria de Jitibá também. Também acaba envolvendo a história da igreja luterana, porque uma. uma uma coisa não vive, não viveu sem a outra, não né? Não vive sem a outra, é, é verdade. A escola precisou da igreja, precisou da comunidade. Então, eu estou envolvida nesse projeto, né? Tá, e você parece que tem um projeto também sobre o próprio escritor Graça Aranha. É isso mesmo. É. É, porque o escritor Graça Aranha, a escola se chama Graça Aranha, né? Então, estou pesquisando e escrevendo a história dele também dentro do livro da história Graça Aranha. E acabei de escrever um artigo muito interessante sobre o escritor Aranha, né? Que é fruto de pesquisa, né? Pesquisa, é. é muita pesquisa. É isso aí. Eu aproximei por causa do som, para poder pegar o seu som. E aí você, como é que tá aí? Estou escrevendo, né? Publicando os meus livros. O meu livro solo foi, acabou de ser publicado, que é o São Sebastião, as lembranças de Rio, o primeiro livro solo. Até então só tinha publicado em coletâneas. E tá aqui uma experiência, né? uma grande experiência, que eu tô tendo contato com outros autores, autores que têm uma experiência de vida, conhecimentos maiores que os meus. Tá Foi, bom. Vi vários livros, é assim, também estão sendo muito interessantes. Isso, tá bom, Bárbara. Obrigado aí pelo depoimento, tá? Somos...